ഒരു സസ്യത്തിൽ മറ്റൊരു സസ്യത്തിന്റെ ശിഖരം ഒട്ടിച്ചു ചേർത്ത് പുതിയ ഒരു തൈ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു ചേർക്കുന്ന ശിഖരത്തെ ഒട്ടുകമ്പ് അഥവാ സയോൺ എന്നും ഒട്ടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേരോടു കൂടിയ ചെടിയെ മൂലകാണ്ഡം അഥവാ റൂട്ട് സ്റ്റോക്ക് എന്നും പറയുന്നു മികച്ച രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയും വേരുപടലങ്ങളുമുള്ള സസ്യത്തിന്റെ തയ്യിനെയാണ് റൂട്ട് സ്റ്റോക്കായി എടുക്കുക ഗുണമേന്മയുള്ള ധാരാളം കായ്കൾ തരുന്ന ചെടികളിൽ നിന്നാണ് സയോൺ ശേഖരിക്കുക ഇവ ഏതാണ്ട് പെൻസിൽ വണ്ണത്തിലുള്ളവയും പുതിയ മുകുളങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങിയവയുമായിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സസ്യത്തിൽ നിന്നും പത്തോ നൂറോ സയോണുകൾ ശേഖരിക്കാനാവും സയോണിന്റെ തൂമ്പൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാ ഇലകളും കത്രിക ഉപയോഗിച്ച് വെട്ടിക്കളയണം ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി റൂട്ട് സ്റ്റോക്കിന്റെ അഗ്രഭാഗം സയോണിന്റെ കടഭാഗത്തിന്റെ അതേ വണ്ണമുള്ള സ്ഥാനത്ത് വെച്ച് മുറിച്ച് കളയണം പിന്നീട് റൂട്ട് സ്റ്റോക്ക് സയോൺ എന്നിവയുടെ ഛേദിച്ച അഗ്രങ്ങൾ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ചരിച്ച് ചെത്തണം ഇനി ഇവ ശ്രദ്ധാപൂർവം ചേർത്ത് വെച്ച് പോളിത്തീൻ നാട ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി ചുറ്റിക്കെട്ടണം ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത തയ്യിനെ രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ച ഗ്രീൻ ഹൌസിൽ വെക്കുന്നത് നന്നാവും ഈർപ്പം നിലനിർത്താനായി സയോണിനെ ഒരു കവർ കൊണ്ട് മൂടുന്നതും നല്ലതാണ് സയോൺ പിടിച്ചു വളരാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത തയ്യിനെ പറമ്പിലേക്ക് മാറ്റി നടാം നാം പരിചയപ്പെട്ടത് വിപ്പ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് എന്ന രീതിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ചില വ്യത്യസ്ത ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് രീതികൾ കൂടി പരിചയപ്പെടാം
കശുമാവു മാവ് പ്ലാവ് സപ്പോട്ട തുടങ്ങിയ സസ്യങ്ങളിൽ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് വ്യാപകമായി ചെയ്തു വരുന്നു